A la fin du 19e siècle, plusieurs inventeurs ont commencé à expérimenter différentes façons d'actionner les lames de rasoir à barbe à l'aide de moteurs électriques. Bien que les premiers prototypes soient encore trop grands et trop lourds pour être pratiques, en 1928, grâce à la contribution de l'ingénieur américain Jacob Schick, un rasoir électrique très compact et maniable a été fabriqué et commercialisé, qui a également connu un grand succès grâce à la publicité innovante et agressive qui l'accompagnait. Dans les années qui ont suivi, les principales entreprises internationales d'électronique grand public, telles que Philips, Braun, Panasonic et Remington, ont commencé à développer et à produire des rasoirs électriques, ce qui a conduit à leur diffusion massive dans le monde entier et à leur amélioration constante, qui se poursuit encore aujourd'hui. Les deux principaux types de rasoirs électriques sont le rasoir à grille et le rasoir à tête rotative. Chacun d'entre eux présente des avantages et des inconvénients. Le rasoir à grille est un type de rasoir qui permet un rasage de très près grâce à sa tête plate équipée de plusieurs lames qui coupent les poils avec une grande précision. Ce type de rasoir est particulièrement adapté aux barbes fines et droites ou à ceux qui recherchent une coupe de précision. Toutefois, il est important de noter qu'il peut être moins efficace sur les poils durs ou épais et qu'il nécessite un rasage plus lent et plus doux pour éviter les irritations de la peau. En revanche, le rasoir à tête rotative est doté d'une tête qui s'adapte mieux au contour du visage, offrant un rasage plus rapide et plus confortable. Ce type de rasoir est idéal pour ceux qui ont une barbe épaisse ou crépue. Toutefois, le rasage peut ne pas être aussi précis que celui offert par le rasoir à grille et nécessite un peu d'entraînement pour être utilisé correctement. En général, le choix entre un rasoir à grille et un rasoir à tête rotative dépend des préférences personnelles et des caractéristiques de la barbe. Si vous recherchez un rasage de très près, le rasoir à grille peut être le meilleur choix, tandis que si vous recherchez un rasage rapide et confortable, le rasoir à tête rotative peut être le bon choix. Il est important de considérer les deux options et de peser les mérites et les inconvénients de chacune avant de faire votre choix final. En outre, les deux types de rasoirs ont des techniques d'utilisation différentes. Le rasoir à grille nécessite des mouvements linéaires, tandis que le rasoir à tête rotative nécessite des mouvements rotatifs. Le rasoir que j'utilise est un Panasonic ESRT37 à grille. L'une de ses principales caractéristiques est la présence de trois lames tranchantes et résistantes qui lui permettent de couper même les poils les plus difficiles. En outre, les lames peuvent se déplacer dans trois directions différentes pour s'adapter à la courbure du visage, ce qui garantit un rasage de près et confortable. Le rasoir est également doté d'une tondeuse intégrée, qui m'a permis de couper les poils des pattes avec précision et rapidité. La batterie a une autonomie d'environ 45 minutes, ce qui m'a permis d'utiliser le rasoir pendant plusieurs jours avec une seule charge. De plus, la technologie de charge rapide m'a permis de recharger complètement le rasoir en seulement 60 minutes. Le design ergonomique et antidérapant permet de tenir le rasoir en toute sécurité et confortablement. Une autre caractéristique que j'ai appréciée sur ce rasoir est le système Wet Esperluet Dry, qui permet de l'utiliser aussi bien à sec qu'avec de l'eau et de la mousse à raser pour faciliter le glissement des lames et de la tête sur la peau et donc la coupe des poils. Le rasoir est bruyant et peut ne pas convenir à ceux qui recherchent un produit silencieux. De plus, le rasoir étant de type feuille, comme mentionné précédemment, il n'est pas idéal pour les barbes dures, épaisses et crépues et peut ne pas convenir à tous les types de peau, en particulier les peaux sensibles. En effet, dans mon cas, ayant une peau sensible et ayant toujours utilisé exclusivement des lames de rasoir et des rasoirs manuels, j'ai remarqué que même après avoir utilisé ce rasoir électrique, ma peau a tendance à s'irriter un peu, surtout dans les zones où les poils sont plus irréguliers, inclinés vers la peau ou avec des directions de sortie différentes, comme sur mon cou, où j'ai dû insister davantage. Il convient donc d'utiliser le rasoir avec prudence et de faire attention à sa peau avant, pendant et après le rasage, en appliquant éventuellement une huile de pré-rasage, une mousse de rasage et un après-rasage. Cependant, une fois l'irritation de la peau passée, le rasage semble uniforme et profond, tous les grains de beauté, verrues et angiome étant à leur place habituelle, et peut-être qu'un léger effet d'écorchure aidera la peau à mieux se régénérer. En conclusion, le rasoir Panasonic ESRT37 est un produit bien construit, d'un excellent rapport qualité-prix, surtout en promotion, offrant de nombreuses fonctionnalités et des performances supérieures à la moyenne, compte tenu de la gamme de prix. Sa tête multidirectionnelle, ses trois lames tranchantes et sa tondeuse intégrée en font un outil polyvalent et pratique pour le rasage quotidien. Malgré quelques irritations pour les peaux plus sensibles qui ne sont pas habituées aux rasoirs électriques, il est sans aucun doute efficace, confortable et fiable, peut-être parfait pour ceux qui veulent recréer l'expérience rituelle du rasage avec une mousse à raser et une lame de rasoir manuelle, mais avec les avantages de la technologie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent, j'espère vous avoir été utile et vous avoir agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à partager, commenter, aimer, regarder les autres vidéos, offrir un super merci, et pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos et m'inciter à en faire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Salut